हेलो फ्रेंड्स आवर टूडे टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सी सिग्नल्स सो इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी वेरियस वेज टू रिप्रेजेंट एनी ए सी सिग्नल जनरली द मोस्ट कॉमनली यूज ए सी सिग्नल इज साइन वेव ओके द मोस्ट कॉमनली यूज पीरियडिक सिग्नल इज साइनोसाइडल वेव फॉर्म ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ अ साइनोसाइडल वेव फॉर्म एंड देन वी विल सी द डिफरेंट वेज ओके सो फ्रेंड्स दिस इज योर ओरिजिन पॉइंट एंड on this x axis we are indicating time okay and on the y axis we are indicating the magnitude okay so here either we can indicate voltage or current okay so how you can draw sinusoidal wave form so sinusoidal wave form consists of positive half cycle and then after that it is having negative half cycle and we know that what is the time period of any sinusoidal wave form it is 360 degrees or in radians it is 2 pi so half duration is pi so your sinusoidal wave form will start from 0 degrees and then it will go up to pi so this is your positive half cycle okay so this is your positive half cycle and from pi to 2 pi duration you are having negative half cycle okay so this is your sinusoidal ac signal it can be either voltage or current so friends if suppose this is a voltage wave form then we can see that the voltage initially starts to increase and after certain point it achieves this maximum value this value is indicated by vm okay means maximum value of voltage so there are two maximum values one is positive maximum value and similarly during the negative half cycle here your voltage is negative maximum okay so we can call this we can indicate this value by minus vm means negative maximum okay and if you want to represent this signal in terms of equation how we can represent suppose this is a voltage wave form then how we can write the standard equation of voltage is what vm means maximum value then this is a sinusoidal wave form so sin then omega t minus phase angle okay so we know that from where your voltage wave form is starting it is starting from 0 degrees so your phase angle becomes zero so how we can represent this vm sin of omega t minus 0 degrees so omega t minus 0 degree becomes omega t so this is the standard value of your voltage equation so friends now we will discuss various ways to represent this ac signal generally ac quantities are measured by four different ways one is peak value another is next is peak to peak value then average value and finally rms value so one by one we will study these different techniques so very first technique or first way to represent ac signal is peak value okay so friends for showing peak value what i will do i will copy the same wave form over here so friends i have drawn the same wave form over here now what is basically your peak value it is the maximum value attained by any ac signal so if you look at this what you will find out your signal is starting from zero and then it is rising to value vm so what is happening here your signal is rising from zero level to this maximum value vm okay so how we can indicate this so if you look at this what you will find out your signal is rising to the maximum value vm okay this maximum value attained by any ac signal is called as peak value okay so what is basically your peak value your peak value is so it is nothing but the maximum value attained by ac signal okay so if we indicate the peak value by vp so vp if vp is the peak value of voltage then in this in our case now what is the value of vp it is nothing but vm means maximum value achieved by the ac signal okay similarly if suppose this is a current wave form then what is the peak value of your current wave form it is nothing but im means maximum value achieved by your current now what is the significance of using this peak value or maximum value okay so it is important for testing the material means if suppose you are having some conductor cable and on that cable if you are putting any insulation okay so that insulation is having some voltage or current with standing capacity okay so what is the maximum value of current or voltage that insulation can handle that can be identified by using these peak values of voltage as well as current okay so they are important for testing materials okay so vm or im are nothing but peak values 
सो पिक वैल्यू इज मेजर्ड बिटवीन जीरो वैल्यू टू द मैक्सिमम वैल्यू और पिक पॉइंट ओके सो दिस इज वन फर्स्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सी सिग्नल नाउ फ्रेंड्स अवर नेक्स्ट टेक्निक इज पिक टू पिक वैल्यू ओके इट इज इंडिकेटेड बाय वी पी पी इफ सपोज यू आर हैविंग वोल्टेज वे फॉर्म देन इट्स पिक टू पिक वैल्यू इज वी पी पी ओके सो फॉर शोइंग दिस पिक टू पिक वैल्यू अगेन आई एम यूजिंग द अब वे फॉर्म सो देयर यू आर यू आर हैविंग अ साइनोसाइडल वे फॉर्म विच इज वेरिंग बिटवीन प्लस वी एम एंड माइनस वी एम पॉजिटिव मैक्सिमम एंड नेगेटिव मैक्सिमम ना वॉट इज अवर पिक टू पिक वैल्यू एज द नेम इंडिकेट्स इट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव पिक एंड निगेटिव पिक सो दिस इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव पिक एंड निगेटिव पिक ओके सो इफ यू वॉन्ट टू राइट फॉर्म्यूला सो वॉट इज वी पी पी सो वी पी पी इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव पिक सो वॉट इज युअर पॉजिटिव पिक प्लस वी एम माइनस वॉट इज युअर निगेटिव पिक माइनस वी एम ओके सो वॉट इज दिस दिस इज नथिंग बट वी एम माइनस माइनस वी एम सो इट बिकम्स ट्वाइस वी एम ओके सो इफ यू कंपेयर पिक वैल्यू विथ पिक टू पिक वैल्यू वी कैन फाइंड आउट दैट पिक टू पिक वैल्यू इज डबल देन द पिक वैल्यू सो पिक वैल्यू इज वी एम देन पिक टू पिक वैल्यू इज ट्वाइस वी एम सिमिलरली इफ यू वॉन्ट टू राइट पिक टू पिक वैल्यू फॉर करंट देन आई पी पी इज नथिंग बट प्लस आई एम माइनस माइनस आई एम सो इट बिकम्स ट्वाइस आई एम ओके सो इफ पिक वैल्यू फॉर करंट इज आई एम देन पिक टू पिक वैल्यू इज ट्वाइस आई एम सो दिस इज सेकेंड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सी सिग्नल सो फ्रेंड्स दीज टू टेक्निक्स पिक वैल्यू एंड पिक टू पिक वैल्यूज आर जनरली यूज वेन यू आर हैविंग साइनोसाइडल ए सी सिग्नल विच इज सिमेट्रिकल मीन्स द एरिया ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड निगेटिव हाफ साइकिल इज सेम देन जनरली पिक वैल्यू और पिक टू पिक वैल्यूज आर मेजर्ड बट एवरी टाइम यूर प्योरडिक सिग्नल मे नॉट बी सिमेट्रिकल सो इन दैट केस यू हैव टू यूज अनादर वैल्यूज Uh, our next value is average value so friends this is about peak value and peak to peak value uh, this is little bit larger topic so we are dividing this uh, topic into number of parts so this is part 1 where we have seen peak value and peak to peak values now average value and rms value we will see in the next part okay so thank you very much for watching this video if you are any having any doubts or difficulties or recommendation please write in the comment box and if you like this video please press that like button and subscribe this channel thank you very much have a nice day